Trọng ơi, trọng Trời, 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 trời Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con chào cả nhà Con chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà Con uh, xin chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà ơi <cười> Cả nhà ơi, anh em con trở lại cái nơi này Là một nơi cái chạm bơm nước mà cái chạm bơm nước này khá anh em con có tới lúc đó còn em con thì ba anh con tới đây quay và có câu chuyện ở đây thì đó là một cậu bé bị điện giật chết cái này cậu bé này á do anh cấp giặt cái nhà đó là mà bị xui xẻo điện giật chết thì anh em con có tới đây và quay cho cả nhà xem rồi cách đây khoảng chừng một năm mấy nữa nha thì không biết cả nhà còn nhớ không nữa để uh, nếu mà con còn nhớ thì con sẽ kể lại cho cả nhà nghe một xíu nếu mà con có anh có quên chút nào thì quy có nhớ thì để cho thêm thì cả nhà cái câu chuyện với đó thì uh, con cũng có kể trên cái đó nhưng mà bây giờ khá là lâu rồi hình như là cả năm rồi và cái câu chuyện nó là như vậy cái nhà thì hồi đó ở chỗ cái chậm bơm nước này có một cái căn nhà này cũng là một cái chú đó là giữ nước cho đưa giữ cái chậm bơm này cho nhà nước và chú á, thường thường thì chú dắt tối á, chú ra ngoài chú mở bơm nước lên để cho nó chạy lên ruộng cái nhà tại vì người ta thuê chú và chú có cắt cái căn nhà ở trên đó giữ và bỏng một ngày cái nhà thì chú nói thì con nói cái chú đó đó nói là có một đứa bé đi ăn cắp giặt cả nhà thì cả nhà biết đó thường thường thì trong những cái chậm bơm nước đó, người ta sẽ bỏ những cái máy bơm nhỏ và bơm lớn và những cọng dây đồng để trong đó thì cậu bé này xui gũi sao không biết cả nhà bị giật chết thì giật chết khi chết á là cậu bé vừa bị giật xong đó, là té xuống nước chết và hình như đâu chú nói đâu đó là cậu bé này chết rồi chú nghe tiếng động cả nhà tại vì đó, giật đó, cái đùng điện của nhau nó giật nó nghe một cái đùng cả nhà nó nổ á dạ. và chú đi xuống chú coi thì chú thấy xác cậu bé nằm ở dưới mé nước đó và chú có báo lên công an người ta có xuống đây và người ta khẳng định là cậu bé này đến đây vì những dân là xui may gũi đi cấp giặt đó mà cả nhà biết rồi cái cái cầu dao điện ở ngoài dắt ngoài và ở trong chạm bơm á, thì nó tấu hù à nó có một cái cái công tắc điện ở ngoài nhưng mà cậu bé không biết là cậu bé đi vào trong và nói chung là ở trong đó tấu hù á nha cái tối đâu ai mở đèn đâu thì chỉ có những người mà người ta giữ chạm bơm người ta mới biết người ta mở để người ta vô người ta coi thì cậu bé vô đó không ai cậu bé đụng vô ngay cộng dây điện và cậu bé bị chết tại chỗ đó thì mỏng thời gian đó nha cái chú đó kể thì nghe tiếng của cậu bé ở trong cái chạm bơm nó cười giỡn và thường xuyên như vậy và chú nói là chú không ngủ được thì cậu bé quá là quậy và có một hôm trời mưa cũng rất là to và cậu bé hình như là đi gần mé cửa của chú đỡ và gõ cửa cái nhà thì chú nói là gõ cửa mới đầu là chú tưởng là những người mà người ta làm đất ở đây thì tầm đó là 3 4 giờ sáng thì thường thường 3 4 giờ sáng có người, người ta đi ruộng đó nha ta coi ruộng á coi những cái như đồ người ta trồng như ớt đồ trái cây đồ và chú mở cửa ra thì chú không thấy nhưng mà cứ gõ hoài liên tiếp 3 ngày như vậy thì chú mới sợ và chú biết là cậu bé lên đây nhắc mình thì nói chung là bỗng thời gian chú cũng không có chỗ không ngủ được cả nhà sơ sức mặt này nói chung là chú nói chú rất là mệt mỏi vì cậu bé nói chung là giờ nào cũng vậy được có ban ngày thì ban ngày thì không có cả nhà nhưng giấc trưa giấc trưa vẫn quậy được nghe cả nhà chú nói giấc trưa cũng chú văn võng ngủ thì vẫn bị cậu bé chiêu kẹo và nói chung là đẩy đô không cho chú ngủ nghe nên chú nói chung là đã bỏ cái căn nhà này đi và đồ giặt của chú ở trong đó thì cũng cũng cần, cần khá là nhiều Ờ, nhà cái căn nhà của chú mà giữ kế bên cạnh nước này. Dạ. 
chú giữ cho ta dạ. cậu bé này như vô gỡ và sắt để bán tí nữa anh em con sẽ qua cái trò của chú đó nhiều. cũng gần 3 năm rồi mà cậu bé chưa chịu đi chứ nhỉ con nghĩ là cậu bé không có ai dẫn dắt và không có người giúp đỡ cho cậu bé đi thì lúc anh em con có đến rồi cả nhà nhưng mà lúc đó anh em con bị cậu bé quá trời tác động rồi lúc đó hình như là phát bị em quy em bị lôi xuống nước dạ bị nhấn nước cả nhà có dạ. con hình như có con nữa mà lúc đó anh em con quặng lắm cả nhà dạ. thì anh em con rất là sợ và anh em con bỏ chỗ này luôn và bỏ một ngày cả nhà thì anh em con có coi lại những cái video để coi lại những cái chỗ nào mà anh em con chưa giúp cho những vong linh thì anh em con thấy sực lại cái chỗ này và anh em con đến đây để có thể là giúp đỡ cho cậu bé thì cậu bé hình như là mới có 15 16 tuổi dạ, rất là nhỏ nha cũng tội nghiệp cho cậu hiện giờ anh em con sẽ đi vào trong dạ. Dạ. nhà anh em con đến cái chỗ cái căn nhà hồi đó chú ở này cả nhà qua thời gian nó sập sệ lắm rồi nha dạ. quy đi xích vào trong xíu đi cũng gần một năm mấy rồi chứ ít đâu mà chú đó có thể trụ được cả cả năm cả nhà chú đó bị giờ thời gian dần dài vô được không được 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 tôi đi vô chút dần dài thì nó quá rồi thái sắc mặt rồi không còn như xưa nữa chú mới bỏ chỗ này à, hình như có người đã lấy lấy những cái món đồ đi vậy quy không nhớ có một cái máy lạnh máy giặt nữa cái cái máy, máy tủ lạnh nữa nhớ không kìa đây nè à đây nè Tôi cũng đang tính nói là máy giặt rửa tủ lạnh Và đó chỗ này có mấy cái kệ để những cái đồ mà vừa như chén đồ Mà bây giờ cũng thấy mất tiêu chứ nha Chắc con tự nhiên chú đang nằm ngủ Nhà cung lên ầm 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 yeah. Và tiếng gõ cửa thì cứ liên tục liên tục Nha, cái nhà con cho cái nhà xem Thì cái cửa nó nằm ở ngoài như này cái nhà Ở đó nó còn dách mà bây giờ nó tăng qua nó Cái mé đường này nè Và dưới đó mé ruộng thì chú nói tưởng là những người dân người ta đi đến đây chứ nha à, Bây giờ anh em mình đi tới cái chỗ kia đi Ở Cái chỗ này Chắc sẽ đi qua bản cái này Đi Thì cái nhà anh em con đến cái chỗ của cậu bé này bị mắc này cả nhà thì Anh em con sẽ đi vào trong Nam mô Trăm bơm này về ta bỏ cái nhà người ta sợ điện nữa. này ở nhà dây điện đó vậy nè dây điện lung tung vậy mà những cái cầu dao này cả nhà thấy không cái chỗ này cậu bé bị giật nè bây giờ người ta bỏ người ta cắt điện hết trơn dạ. có cầu dao này ngoài có hình bọn luôn dưới cái nhà hồi lúc mà anh em con á có đến đây lần rồi á thì thấy những cái bóng bên đó cả nhà bóng bên đó đó và lượng lờ và có một cái tướng người đang cái tướng của đứa bé nhớ không quy đúng rồi cái tướng của đứa bé đứng nhìn anh em con cả nhà khi mà anh em con để máy rồi đồ cúng thì cậu bé này có lên nam mô di đà phật không biết bây giờ cậu bé nó còn ở chỗ này không tiếng thì cái nhà cái chỗ này nè con cũng nói cho cả nhà biết luôn là con nghe chú kia nói Không biết tại sao Có người đến đây vẽ được những cái tấm hình này Vẽ những cái tấm hình đó cả nhà Nhưng mà bôi rồi Bữa sau vẫn có nữa cả nhà Và nó cứ liên tục Liên tục có hoài luôn Và cái bàn tay của cậu Một cái bàn tay của đứa bé Ở trên cái dắt Người ta không biết được cả nhà Tại vì cái bàn tay này á Thì con con nghe người ta nói á, Người ta biết ở đây có một cái bông linh là Người ta không dám đến nhưng mà lại có những cái hình thù như vậy Con nghĩ là ở đây là cậu bé Cái nhà nhìn nó giống như là cái đầu Đúng rồi Đây là cái cái này là tự nhiên nhưng mà nó rất là giống cái đầu dạ. của một người nào đó Nhưng mà con nghe chú kia nói là lao rất là nhiều lần rồi Vẫn có hiện ra loại hoài Và một đứa bé không bao giờ Cái nhà biết một đứa bé không bao giờ dưới mười, mười mấy tuổi mà Có thể vẽ được cái hình như vậy con cá luôn mà không bao giờ có đứa bé nào đến đây hết chứ tại chỗ này khá là dân và cha mẹ không cho đâu cả nhà con nghĩ đây á là cậu bé có thể là vẽ hình này ra 
và không cho ai đến đây để quậy phá cậu bé lúc đó nước còn sâu lắm cái nhà nên là cái máy cho cái nhà xem nên là bây giờ nước khá là rút rồi nha bây giờ chắc anh em mình cầu cậu bé đi chứ giờ anh em con cũng chưa biết là cậu bé có còn ở đây hay không nữa anh em con có mua bánh và giấy tiền nữa nha anh em tôi trước kia có cơ duyên và được đến tìm và gặp được cậu và anh em tôi ngày hôm nay tới đây á thì cúng kiến cho cậu đây và tôi mong á lần này cậu hãy bớt cái sự giận dữ của mình tôi biết là cậu chết vì tai nạn thôi em còn để cái máy rộng ra cái nhà không ai muốn cả thôi thì anh em tôi ngày hôm nay gửi đến cậu những món đồ cúng này mong cậu hãy bình tĩnh lại nam mô tập như cậu ơi thì anh em tôi xin gửi cho cậu một ít đồ cúng và anh em tôi có thể là mời cậu lên từ dưới nước lên tôi biết đó, cậu chết rất là lạnh lẽo và bị sự những cái sự mà đau đớn gây ra và anh em tôi đến đây một cách là lòng thành ý của anh em tôi cũng kiếm cho cậu chứ tôi không có muốn quấy phá gì cậu hết thì tôi còn mong cậu hết. có thể là lắng nghe anh em tôi và cho anh em tôi được cúng kiếm cho cậu tôi không biết là cậu có uống rượu được hay không nhưng mà tôi nghe người dân người ta nói là mỗi khi mà cúng cụ cho cậu thì cậu cũng có hưởng và anh em tôi sẵn cũng đem cho rượu theo thì tôi xin cúng cho cậu một ít quy quy nha quy có một cái tiếng gì đi sập sạc
xin xuống dưới được rồi giờ lại xuống tập nấy chưa nam mô di đà phật nay anh em tôi lập ra bàn đồ cúng này và mời cậu bé có muôn hồn của cậu bé có muôn hồn hương linh của cậu bé đã bị tai nạn chết ở đây và rất là lâu rồi anh em tôi từng có cơ duyên đến và cúng kiến cho cậu vì những cái lần cờ anh em tôi đến cúng cho cậu cậu tác động nữa đến anh em tôi dữ quá nên là anh em tôi không dám đến để cúng cho cậu nữa nha thì và tôi mong là ngày anh em tôi bàn bày ra bàn để cúng này để cho cậu hưởng để cho cậu cái tâm cậu bớt giận dữ và bớt yêu cầu là lẻo hơn À, tôi mong sau khi mà cậu hưởng những món đồ cúng này thì hãy bình tâm lại vì anh em tôi phát tâm lên muốn giúp đỡ cậu tìm một nơi khác không phải ở dưới nước mà nhát người ta nữa và lạnh lẽo cái linh hồn của cậu và tôi nên tôi muốn đưa cậu vào một nơi linh thiên hòa phụng cung phụng nhan đèn để cho cậu sớm ngày đi tu tập hơn dễ hơn là mua như là có mua con cầu nó đây đặt ở đây có thể là gia hội giúp đỡ cho cậu bé trong cái việc mà tu tập và khi nghĩ cậu bé và gia hội cho nên con tay qua hành khỏi khi mà đang cần giúp đỡ cho cậu bé thì con cầu vẫn nằm đặt ở đây có thể là dưỡng lòng tha thứ cho cậu bé khi mà cậu bé có quan trọng mình lỗi gì giữa nên con nguyện là thể là giúp đỡ cho cậu bé để cậu bé đi vào chùa và mí tu tập nó có ai chưa bây giờ cái này bây giờ anh em con xin phép đi làm xíu đi và anh em con sẽ ngồi trong lại tại vì thế này khi mà anh em con cúng thì con sợ cậu bé có thể là sợ anh em con cái gì đó mà không muốn nơi thì anh em con muốn để cái máy này cho cậu bé xuất hiện và anh em con đi vào sau và những ông bà phúc mặt phúc mày đến đây ngày hôm nay cho anh em con xin phép được gỡ đến một ít tiền để coi như là xin phép được các em giúp đỡ và thắng giái vong linh này nam mô di phật nếu cậu bé có linh thiên còn ở đây thì cậu có thể là xuất hiện ra và hưởng được cúng của mình em thôi vậy nên tôi xin phép là rời ra để cho cậu có thể là hưởng và những vong linh ở trên mảnh đất hiện tiền này có thể đến đây và chung vui cùng món đồ cúng của anh em con cúng cho cậu bé nam mô di phật thì anh em con của ít lòng nhiều vì em con chỉ muốn gỡ cho những con linh ấy ngang thôi Em mơ ai được Phật Đây nè, con sẽ nghỉ cái máy nha Cắt ra đây Miễn không như vậy Miễn quá Đèn tối hết mất rồi Tối hết mất Ở đâu nó tắt thử cái máy nè, thấy không đây Tối lắm Tối lắm Có máy đi mà Sao? tắt mấy mấy nhà hàng như thế này đi cái gì nữa quá đủ
để tôi mở đèn không coi máy à
nó lại kìa nó lại kìa lên 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 nó lại kìa trời đâu rồi tôi bị nắm chú quỳ ơi nam mô hoặc cậu bé ơi anh em tôi cúng cho cậu sao cậu lại kéo anh em tôi xuống dưới đó trời nó vòng vòng đâu đó cả nhà Dép anh em mình Ngọt ngồi Đó mà cạn Cạn như vậy mà nó Nó giống như nó lặn ngấp người Nó xuống dưới luôn cái nè Dưới luôn à ở dưới đất này đây đây đất đất cát mà tôi thấy nó chậu chậu dầu lên á hai cái nhà có bánh nè ở đâu gai trời gió bay vậy bánh của mình đó đốt đốt đồ đi tối nè để cái máy đi không ổn nha mẹ nó dữ quá Dạ Dạ Ê Ê Nam mô Di Phật Cái tay gì quỳ Ê Thấy cái đầu không Nam mô Di Đà Phật Hình như tôi thấy có cái gì Tôi khuyên cậu là Ôi trời Mà cái việc cậu chết á Là đâu có liên quan đến anh em con Nhưng em tôi Với lại á Là Cũng không liên quan tất cả mọi người Tại vì lòng tham của cậu Nó mới gây ra cái chết của cậu Chứ anh em tôi Đến đây chỉ khuyên nhủ cậu Và tất cả những người Mà có mặt ở trên mảnh đất này Cũng không có ai làm hại cậu hết Tại chính cậu Chính cậu đã gây ra cái cái vụ này Tại cái lòng tham của cậu thôi Chứ không phải ai hết Tại sao cậu cứ cái gì mà cậu cứ phá hoại anh em tôi Giúp đỡ cậu Tôi biết đấy Cái đốt này sửa ấm cho cậu nè Cậu bác nữa lên đây mà Sửa ấm cho bản thân mình đi Nhờ anh em tôi xin phép đi Nếu mà cái cậu cứ dậy hoài Thì mai đến đây cũng hiếm cậu thôi Ôi, bật. Thôi phần này cho cậu hưởng luôn Ngồi đi Cắt đi Nè, ngủ nè, hổng đi Hổng đi Một hổng cắt luôn Rồi, không sao nữa Đi, đi, đi Đi ra đây rồi tích Cậu ta sửa ấm đi Để cậu ta đi ra ngoài cái nhà nhà